开局一张图，内容全靠编。网友欲怪题，答案竞选 B。最近有位网友在网上刷题，看到绳子向后拉自行车脚蹬子的问题，问这种情况下，自行车到底是向前还是向后，还是怎么着？结果答案是向前。查看试题解析，说是由于脚蹬子受到了向后的作用力，所以用脚后跟一响。只要是个人都知道，理所应当是向前运动。字里行间充满了鄙视与不屑。从这道题的用意看，出题人是想显摆他学会了骑自行车，然后教导做题人。你看啊，我骑自行车的时候，是不是只要脚蹬子正转，自行车就会前进呢？那么，请用您的猪脑想一想，用绳子牵拉脚蹬子，同样是让它正转，所以自行车同样会前进啊，笨蛋！但事实真的是这样吗？为了验证这个标准答案，有任私立的学生照着题目上的示意图，将绳子绑在脚蹬子上，向后牵拉，发现。自行车非但不前进，反而后退，答案变成了 A， 向后运动。为了严谨起见，此人多次重复这个实验，发现自行车确实只能后退，屡试不爽。但既然专家都说向前运动，而且还给出了深奥的解析，那只能说明实验用的自行车有问题。这是一辆山地车，而题目上给出的是一辆牙盘和飞轮直径相同，且车架和前叉都十分怪异的实验专用型公主款单速货运自行车。既然如此，我们就根据图示仿制出了这款没棱没眨也不能转弯的自行车。将脚蹬子摆在题目示意图所画的位置，然后拴上绳子，向后牵拉。假设脚蹬子单边长度为 r 1后轮半径为 r 2牙盘半径为 r 3飞轮半径为 r 4绳子拉力为 f， 那么此时我们在牙盘的轴上同时施加一对大小为 f 的反力，并不会改变受力情况，因此绳子拉力就等效于轴受到了向后的作用力 f。以及向前旋转的力矩 f 乘 r 1而牙盘轴所受到的作用力又通过刚性连接传递给后轮轴，使后轮受到了向后旋转的力矩 f 乘 r 2同时，脚蹬子和牙盘是刚接结构，现在脚蹬子施加的力矩 f 乘 r 1会在牙盘上获得大小为 f 乘 r 1除 r 3的作用力，这个作用力就是链条的张力。而链条张力会传递给后面的飞轮，形成向前旋转的力矩 f 乘 r 1除 r 3再乘 r 4经过这一番折腾，我们发现绳子牵拉脚蹬子使后轮同时受到了正转和反转两个力矩的作用，哪个力矩更强，轮子就朝哪边滚动；而势均力敌时，自行车就会保持静止，也就是两个力矩大小相等，可写为 r 2除 r 4等于 r 1除 r 3此时 r 2除 r 4就可代表反转力矩。而 r 1除 r 3则代表正转力矩。由于题目上画的这个自行车飞轮和牙盘直径一样大，因此 r 2除 r 4更大，使反转力矩占了上风。所以实验者牵拉绳子时，由于反转力矩更大，使轮子向后滚动倒退。只有缩小前面牙盘的直径，同时增大后面飞轮的直径，使 r 2除 r 4小于 r 1除 r 3才能让正转力矩占上风。使轮子向前滚动。为了检验该结论，有人把山地车的前波换到最小牙盘，同时把后波换到最大飞轮，终于实现了答案所标称的向前运动。因此，开局这道题目构思草率也就算了，居然所画的自行车根本就不能骑，不能骑也就算了，还牙盘飞轮一般大，绳子牵拉只能后退，连他自己的答案都对不上，对不上也就算了，竟然还充满藐视的给做题人整了两句解析。